السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي وللإجابة على السؤال هل تصلح الكيوي أو يصلح الكيوي للسكريين الحلوين اللي دمهم زي العسل الجواب نعم مسموحة لكن بشروط وإن شاء الله رح أذكر فوائدها وليش إنه ضروري نتناولها وكم الكمية اللي ممكن نتناولها من الكيوي وطبعا النوع الذهبي هذا ما بتكلم عنه وما بنصح فيه لأنه يحتوي على كمية عالية من السكر أنا بتكلم عن النوع الأخضر اسمحوا لي قبل أن أكمل أن أشكر جميع أبطالنا أفراد عائلتنا اللي انضموا لقناتنا في اليوتيوب متحدي وقاهري السكري أشكركم من أعماق قلبي وأشكر أيضا كل من سينضم إن شاء الله ونستمر إن شاء الله في حربنا على السكري ذكرت إنها مسموحة لكن بشروط وخلينا نشوف ليش المؤشر الجلايسيمي إلها خمسين يعني ما رح ترفع لك السكر بسرعة وهي من المسموحات يعني حوالي الخمسين ما في مشكلة بالنسبة إلي أنا لازم ما تتعدى الخمسين لو أخذنا حبة الكيوي اللي دائما بيكون وزنها تقريبا ما بين ثمانين إلى مئة غرام زي هيك يعني هذه هي حبة الكيوي هاي طبعا لأنه في وراي شاشة خضراء عشان هيك تظهر لونها يعني مغمق أو شيء من هذا القبيل هذه هي هذا حبة الكيوي هذا حجمها يعني يعني تقريبا بطول الخنصر اللي بيجي هذه فهي تقريبا من 80 الى 100 غرام مش 100 بالمئة يعني فلو اخذنا هاي الحبه وشفنا شو اللي فيها من سكر قديش فيها سكريات يعني السعرات الحراريه للناس اللي بتحسب السعرات 62 فيها 10 غرامات سكر 4 غرام جلوكوز و5 غرام فركتوز والباقي موجود فيها سكروز ومالتوز وجالكتوز يعني ملعقتين او مكعبين من السكر ذكرت في البدايه انه الذهبي هذا ما بتكلم عنه ولا بنصح فيه بالمره ليه لانه في زياده تقريبا مكعب في ال100 غرام في يعني تصل من غايه 14 الى 15 ونص سكر فركتوز وجالكتوز ومالتوز والجلوكوز فهذه ما بنصح فيها الذهبي نهائي ما بنصح فيها وكما اقول دائما استمع الى الكلام وخذ المعلومات لكن جرب بنفسك يعني جرب كل حبه الكيوي هاي او نص حبه زي ما بدك وشوف هل بترفع لك السكر ولا لا انا بقول لك ما راح ترفع لك السكر بسرعه ليه لانه نص السكر اللي موجود تقريبا اللي موجود فيها هو فركتوز وبرضه لانه اللي بده ياكل اللون الذهبي هذا الذهبي اللي هي الجولدن هاي اللي بده ياكل برضه ياكل ويجرب بنفسه وياكل حبه او 100 غرام ويفحص بعدها ويشوف رفعت له السكر ولا لا وقديش رفعت له السكر بس تكون يعني داير بالك ومنتبه وما تنسى انه البنكرياس لازم يتعامل مع السكر اللي دخل للجسم فورا يعني لو قلنا هذه فيها الذهبيه فيها 15 نصهم هذول 7.5 غرام من السكر الجلوكوز هذا راح يطلع الدم على طول فالبنكرياس لازم يتعامل معه خلال ساعتين الفركتوز الباقي راح يروح على الكبد حتى يتعامل معه ويحوله الى جلوكوز او دهون خلينا نشوف الفوائد اللي موجوده فيها اول شيء صحه القلب وبالتالي مفيدة للي عنده ضغط ومهم جدا إنها بتقوي جهاز المناعة لاحتوائها على مواد كثير يعني مش بس فيتامين سي فيتامين سي وفيتامين كاف يعني كثير ونرح أذكرهم بعد شوي إن شاء الله فبتقوي أيضا جهاز المناعة ممتازة للجهاز الهضمي ليش؟ فيها كمية ألياف قليلة لكن الألياف كلها وين موجودة؟ بالقشرة ثلاث, أر... ثلاث أضعاف الألياف اللي موجودة في الكيوي موجودة في القشرة طبعا القشرة تؤكل لكن لا يفضل اكلها ليش؟ لانها زي الفرو، يعني كان الواحد بياكل شعاب. الالياف موجوده فيها وهي تؤكل يعني القشره تبعتها ما بتضر بالمره نهائي، لكنها غير مستساغه هذا اولا، وبعض الناس بتسبب لهم حكه في الحلق لما ياكلوا القشر، لكن اللي بيبحث عن الالياف، الالياف مركزه اكثر ثلاث اضعاف في القشور، مفيده للحامل لانه فيها فوليت، ممتازه لصحه العظام والمفاصل وبتحافظ على الانسان انه ما تجي له هشاشه عظام، لها دور كبير ايضا في الحفاظ على صحه الجلد، وتساعد ايضا في تحسين النظر، جميع الامور اللي ذكرتها هي فيها بحوث مثبته، لكن القول بانها تحمي من السرطان او تقلل من خطر السرطان، البحوث شغاله وما فيش بحث مؤكد 100%، نشوف شو المعادن اللي موجوده فيها، تقريبا كل المعادن الضروريه موجوده فيها كالسيوم 3%، فيها حديد 2%، فيها منغنيز 5%، فوسفور 6%، مغنيزيوم 5% من حاجة جسمنا اليومية بوتاسيوم 7% وفيها شوية سيلينيوم وشوية صوديوم خفيفة جدا لكنها عالية شوية بالنحاس مثل مثل النحاس مثله مثل البوتاسيوم وفيها 1% من حاجة جسمنا اليومية من الزنك أما الفيتامينات فأعلاها فيتامين سي 114% من حاجة جسمنا اليومية وهي كمية ممتازة هذا في المئة غرام الحبة يعني وفيها تقريبا من فيتامين كاف 38% وفيها فيتامين اي 10% وفيتامين ألف 13% وكمية ممتازة أيضا من الفوليت اللي هو 9% هذا عشان هيك قلنا ممتاز للحوامل 
وإذا حاب تعرف الكمية اللي بحتاجها جسمك من كل الفيتامينات والمعادن كل يوم هذا الفيديو موجود في القناة بإمكانك مشاهدته نأتي إلى السؤال كم الكمية اللي مسموح لي أكلها كل يوم زي ما بقول دائما جرب بنفسك ممكن تختلف عني أنا بالنسبة إلي ما بزود عن 50 غرام نص حبة وممكن أكلها كل يوم لأني بعرف أنه هاي إجاني 5 غرامات سكر نصهم فركتوز والنص الثاني إيش آآ آآ جلوكوز فما فيها مشكلة إذا بدي أكل نص حبة كل يوم لكن إذا بنقول مسموحة مش للشبع ناكل 10 حبات ما بينفع لازم تعمل حساباتك انه هاي الحبه فيها مثلا 5 غرامات جلوكوز اذا اخذت حبتين هاي صاروا 10 اذا اكلت ثلاث حبات شو صاروا 15 جلوكوز فقط الباقي الفركتوز راح يتعامل معه الكبد فانا اذا بدي اكل مثلا هاي نص حبه غير هيك ما فيش عشان طعم ثمي وممكن اكلها كل يوم طبعا ما راح تبين لونها اخضر بسم الله ما راح تبين بينها لونها لانه في وراي شاشه خضراء بسم الله كافي ما في داعي ازود خلاص اكلت خلت النص الحبه خلاص النص الثاني اللي باكله بكره ممكن تاكل حبه لكن زي ما قلت ما تاكلهاش اكثر من ثلاث مرات في الاسبوع حبه واحده بس ثلاث مرات يكفي وبتكون اخذت الفائده منها ان شاء الله طيب هل لها اضرار؟ نعم في لها اضرار للناس اللي عندهم حساسيه ضد الاكتينيدين هذه ماده موجوده في الكيوي لما ياكلها البعض تتورم الشفاه ممكن يتورم اللسان الام في الحلق قشعريره قيء يعني امور كثيره والاخوان والاخوات اللي بياخذوا ادويه الجلطات استشير طبيبك، ليه؟ لانه هذا موجود فيه الفيتامين كاف وفيتامين كاف يقلل من امتصاص هذه الادويه، فاستشير طبيبك وشوف شو بصير معك. واخواني واخواتي بحب انبه انه كل الفواكه ترفع السكر ويعتمد هذا على نسبه السكر والنشويات فيها اللي هو الحمل الجلايسيمي وقديش المؤشر الجلايسيمي تبعها، يعني في شيء برفع السكر ببطء، في شيء برفع السكر شوي شوي، في شيء برفع السكر ها شويه، في شيء برفع السكر بشكل كبير، فننتبه للفواكه اللي بنتناولها، وما ناكل الا الفواكه المسموحه، واذا بدك تعرف الفواكه المسموحه هذا الفيديو موجود في القناه بامكانك مشاهدته، في تقريبا 20 نوع من الفاكهه مسموح ولا ترفع السكر بسرعه ومفيده جدا. واي ماده بتاكلها مش بس الفواكه ما يكون المؤشر الجلايسيمي تبعها اكثر من 50 هذه نصيحه وما يكون الحمل الجلايسيمي اكثر من 10 يعني نسبه السكر والنشويات اللي موجوده فيها ما تكون اكثر من 10 ممكن تتجاوز شويه يعني لو زودت شويه مش مشكله لكن الافضل انه تكون 10 وتحت دير بالك تتبع الحميه الامريكيه اللي بتقول لك 275 غرام من الكربوهيدرات كل يوم الى 300 من 275 او 250 الى 300 دير بالك لانه هاي معظمها راح يصير سكر معظمها يعني اذا مش ثلاث ارباعها او 70% منها راح يتحول لسكر، فتخيل انت عندك مشكله السكري وانت بتاخذ كل يوم مثلا او بدك تاكل كل يوم 200 غرام سكر، هاي مشكله مشكله، زي ما بقول لك ما يتعدى ال 50 غرام مهما كان كل مجموع السكر عندك اللي بتاكله كل يوم ما يتعدى 50، انا عن نفسي بسوي 30 يعني ما بدخل اكثر من 30 بكثر خضروات اللي السكر تبعها منخفض جدا وما بكثرش فواكه الرز لا الخبز لا الا نادرا عشان طعم ثمي يعني الواحد وما يرحم نفسه 100% وانصحك انك تمارس الرياضه اذا بتقدر يعني اذا بتقدر تروح على الجيم مارس الرياضه بس مش تبدا تاخذ لي المكملات الفلانيه والمكملات مش عارف ايش وكروتيزون وكل هاي الامور ليش ليش انت العضلات لما تحركها يعني وتشتغل وترفع حديد او تعمل عمل شاق تنبني العضلات لحالها، ليش انت بدك تاخذ كل البروتينات اللي في الدنيا ما بينفع، البروتينات زياده عن الحد بدها تتحول الى سكر او دهون، تخيل هيك، وفي حلقات قادمه ان شاء الله ان الناس اللي بتاكل اكل ما فيهوش كربوهيدرات بالمره وبيرتفع السكر، ليه؟ حسب الكميه اللي بيتناولها الانسان، فاذا بتقدر تلعب رياضه، العب رياضه في في الجيم او مارس الجري يعني ربع ساعه نص ساعه قد قدر استطاعتك، المهم تمارس نوع من انواع الرياضه وعلى اقل تقدير المشي. اخواني واخواتي معظم مشاكلنا الصحيه هي من الاكل اللي بناكله، الاكل اللي بناكله، واذا عدلنا اكلنا تنحل مشاكلنا، ولا كل انسان مدمن اكل وياكل ما هب ودب وبكثر سندويشات ونشويات من الامور هاي، يعني وما بتحداش السكري نهائي، حتى ما عندوش تفكير انه يتحدى السكري، عندي لك سؤال، متى ستبدا بتحدي السكري وتهزمه؟ متى؟ على الاقل ابدا بقطع السكر، اذا بتقول مش قادر وكذا وصعب وكذا، على اقل تقدير اقطع السكر فقط بالاول. وبعدين تدرج، يعني ابدا المهم تبدا، المهم تبدا بتحدي السكري، اقطع السكر اولا. مرة أخرى الشكر الجزيل لأبطال عائلتنا متحدي وقاهري السكري اللي مشاركين معنا في قناتنا في اليوتيوب، أشكركم من أعماق قلبي وأشكر أيضا كل من سينضم إن شاء الله. ولمن يشاهدني لأول مرة معكم أخوكم الدكتور علي القاسم. وإذا حاب تتعرف علي أكثر ففيديو التعريف عني موجود في صندوق الوصف وإذا حاب تعرف 
شو راح تتعلم وشو راح تستفيد من هذه القناة فضل أشاهد هذا الفيديو في هذه القناة إن شاء الله راح تتعلم تقريبا كل ما يخص السكري وكل ما يخص الدهون الثلاثية وكل ما يخص ضغط الدم وكل ما يتعلق بالسمنة اكتشفت أنه عندي سكري بالصدفة في سنة 2007 بدأت أخذ أدوية في 2011 وفي 2017 انتهى في الأمر أنه أخذ أربع أنواع أدوية وكان فحص التراكم عندي عشرة وسبعة بالعشرة مع أربع أنواع الأدوية بسبب عدم التزامي بحمية معينة وما بديرش بالي على الأكل فقررت ترك الأدوية وتقريبا درست كل شيء يؤكل كل شيء بتناول وباكله درست دراسة وافية هدف القناة بشكل عام هو أنه نعطيك منظور ومفهوم صحيح للصحة بشكل عام وبنركز أكثر على السكري وضغط الدم والكوليسترول هذا المنظور والمفهوم الصحيح راح يخليك أو يجعلك تتخذ إجراءات وبعض التغييرات الصحية الطبيعية اللي بتدوم مدى الحياة وساعة ما تعرف هاي الأمور راح تبدأ تبحث عن أشياء جديدة وعن أمور صحية جديدة إلك ولصحتك وستتخذ قرار بأنه أنت تتحكم في جسمك مش جسمك يتحكم فيك راح تعرف وتفهم مدى قدرات وروعة جسمك ليس فقط سوف تتعلم كيفية احتمال إضافة سنوات إلى حياتك الأهم أنه أنت إن شاء الله راح تتعلم كيفية إضافة المزيد من الحياة إلى سنواتك ستتعلم إن شاء الله كل ما يخص السكري وتقريبا كل شيء يؤكل ومعلومات مفصلة عنه فإذا كانت صحتك مهمة بالنسبة إلك وبدك تبتعد عن السكري وتبتعد عن ضغط الدم وتبتعد عن السمنة والدهون الثلاثية وما شابه ذلك وتصبح طبيب نفسك نصيحتي أن تشترك في هذه القناة وبإذن الله ما راح تندم راح تتعلم أشياء كثيرة إن شاء الله سبحانه وتعالى وما تنسى تفعل الجرس حتى ما يفوتك أي فيديو لأنه ممكن يكون تغيير حياتك في هذا الفيديو أو أنه يكون إجابة على سؤالك وحل لمشكلتك وما ننسى إخواني وأخواتي أنه مش المهم شو راح نستفيد من مشاهدة فيديو أو قراءة كتاب الأهم شو راح يفوتنا إذا ما بنشاهد أشكركم جدا على الحضور والمشاهدة وأراكم في القمة إن شاء الله وبصحة وسعادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته